。夫人，时候不早了，该休息了。看你轻烟流盼，将我思绪侵犯，此时我神魂缭乱。如指尖的花瓣，在那一晚，衣钵中轻拂花山，独影在畔，烟雨一朝半，哪怕一切都慢慢的平淡。哎呀，怎么会做这种梦？好丢人啊！果然这种狗血腥。不得已，你父亲死了，你的婚事就应该由我这个做大班的来做主。还真的穿越了，竟然还穿越到小说里。主啊，婚书我已经递过去了，你不嫁都不行。我是你长辈，你的事儿必须我做主。按照小说里的剧情，这楼下应该是我大婆柳成敏。还真把我当成那个任人容捏的原子，倒要看看我能掀起什么风浪。今天还就这样。按照小说里的剧情，这楼下应该是我大伯柳成敏，还真把我当成那个任人容捏的原子，倒要看看我能掀起什么风浪。今天我还就不嫁，哼，不嫁了，你什么意思啊？大伯既然喜欢周家，那就让自己的女儿嫁过去，反正我是不嫁。哎呀，九安啊，大伯这都是为你好啊。周刘两家是门当户对啊，你要是嫁到周家，对刘家可是有好处的。凭什么？婚姻大事由不得你，为了柳家的家业，你必须嫁。所以大伯这是用柳家家业来压我喽？你这丫头怎么说话的你啊？你爹不在了。这家产，你个姑娘家怎么能受得住呢？啊，倒不如嫁到周家享福。至于柳家这边，我替你打理着。你我也可放心。你可别忘了，现在柳家可是有我当家。你你什么意思？我的婚事就不由你操心了。我决定在家做产娇婿。柳小姐，柳小姐，我都单身四十年了，柳二姐等着你上门招婿呢。柳二姐，我身强力壮，保证满足你贵房哥。哎，柳小姐，柳小姐，说走家那个方向婆走的。原来都是什么人呀、啊？连自知之明都没有。算了，我惹不起，我也躲不起。小说里那位名震天下的大军阀霍时浩，他现在应该还没参军，是只潜力股，我得把握住。想想，哎，想想，<咳>姑奶奶的初吻，便宜你了。不我不是战死了，怎么回到了十二年前？难道因为他？你。<咳>姑奶奶的初吻，我便宜你了。你是谁？我不是战死了，怎么回到了十二年前？难道因为他？你，你个大男子，有啥事儿想不开，想着要去自杀呀？在下出身贫寒，想要寻一份生计，不知小哥可否指点一二？柳家小姐最近在招赘婿，柳小姐性子好，你去了肯定能中、啊。若真如小哥说的这么好，你自己怎么回事？柳小姐喜欢个子高的、帅的，我太矮了不行。那谢谢这位小哥，我一定去看看。记得一定要去哦。既然上天让我成全，那我之前失去的。这次定要拿回来。这傅迟汉到底还来不来？在下傅迟汉，前来求亲。瞧瞧，就你这身穷三样，还想做柳家的商门女婿？就是，跟柳家做苦力还差不多
，不就是长了张好看的脸吗？以为柳亚小姐会这么肤浅，看上他？<笑>就是。柳小姐，柳小姐，柳小姐，柳小姐，柳小姐，柳小姐，柳小姐，柳小姐，柳小姐，柳小姐，柳小姐，柳小姐，柳小姐，柳小姐，柳小姐，柳小姐，柳小姐，柳小姐，柳小姐，柳小姐，柳小姐，柳小姐，柳小姐，柳小姐，柳可以吗？为什么选我？就算是假夫妻，我起码得找一个养眼的吧。外面那些歪瓜裂枣。不过，我有个条件。什么条件？帮我。要。胡扯！你死哪去了？饭也不做，你像陈寻客似的。当年我做苦工，手受伤了，晚上上给你们做饭。你手脚尚在，哪有那么容易饿死？你什么意思？他敢杀人扶摇吗？你看他天残，咱们家白吃白喝，他敢动手，天理何在呀？胡扯！你这没良心呐！爹娘当年死的时候，谁把你养大的？快跪下，给你嫂子道歉。否则，给我滚出傅家！这个傅家，我早就不想了。叫严叔出来，我们互不相欠。严叔，哥，你给大嫂道个歉吧，要不然你今天晚上又没饭吃了。那个，我跟大嫂吵架，不值得。五哥早就不是那个让人欺负的胡子豹。有本事你就滚呀、啊！我看你那副家怎么虎？他有手有脚，你看富家他怎么就不能？哼！我就说傅成案子这么猖狂，原来有的有家成样，有有家又怎么样？你们哥俩也得把欠的钱还了，再来赎人呀！不吃哈，你这个宝贝弟弟每天要吃了三碗饭，今天咱们就好好算一算。你不把钱给我，子仁，就别带走。对，这笔账好好的给你们算一下。你们有家，家大业大，这点钱不会欠着我们的吧？哥，嫂子骗人，他每天都让我干活，还不给我吃饱饭，还在你不在的时候打我。张嫂如母，我叫的你怎么了？不许看！你还想打人怎么的？够了！把孩子照顾成这样，还说这么？你快关吧！我打了球，只要做了就我不想做了。柳小姐，谁家孩子没有皮的时候？我都是族人，打孩子也没有个轻重。你看这报官是不是就免了吧？不报官可以啊，那你们把孩子的医药费掏了吧。傅志恒，你打我们都可以，钱我们真的没有啊。是是，您把人带走，抚养费我们就不要了。志恒、嗯，我们带严叔去医院看看吧。你的伤好了，哥，不用看了。听你说他是我小嫂嫂，你们是不是成亲了？<笑>既然你弟弟已经要回来了，那我们明天便成亲。石汉，既然严叔已经安顿好，那我们明天便成亲吧。还没谢谢你帮我要回弟弟。应该的，事出仓促，我也是第一次成亲，很多事情准备的不周到，你别介意。不会，我也是。第一次成亲，<笑>好了好了，你先试试婚服吧，来不及定制，找人现买的，也不知合不合适，给姑爷换上。怎么了？大小姐，刘老爷交代过，你这私自成亲不合规矩。那你也别在我这干，找大伯给你发工资去。别别别别，大小姐，我错了，我错了。出去，出去，让你先笑了。你先把婚服换上，回头
我再给你洗手。果然人靠衣装，这衣服一换，人也精神多了。杨子也比平日更好看了。刘九安啊，你以为我会让你如愿吗？吉时已到，新人拜堂，兵在天地。我倒要看看，今天谁敢娶我老婆？我倒要看，今天谁敢拦我？我倒要看看，今天谁敢拦我？你算什么东西？前些日子柳城里已经把刘九安许配给我了，敢跟我周大发钱，我让你吃不了兜着走。安儿既然已经嫁给我，就是我的妻子。你若再胡说八道，毁了清誉。休怪我对你不客气。<笑>你一个入赘的废物，也敢跟我叫板？来人，给我上！周大发，今天是我的婚礼，咱有话好说。这周刘两家还有生意往来呢，可别闹得不好看。刘九安，这个小废物有什么好的？不如这样，趁着你这身行头，今天跟我结婚。刘九安，你竟然敢打我！给我上！我是周家家主，你竟然敢动我！住手！你别过来！九安，你快劝劝他！九安，你快劝劝他！你搅了我的婚礼，你觉得你今天放过你吗？这样，以后和你们柳家做生意，我少收两分利息。三分好吗？成交。那你请回吧。聘礼谁收的？找谁要？聘礼要，等你们见面时。刚才礼未成，那咱们继续吧。夫妻对吧？嗯、今晚。我也要住这里。既然已经成亲，我们便是一家人。柳家的一些事情，我也得如实告诉你。柳家家业，虽说都在我手里，但我以前太过软弱，家中一切都在大伯的掌控中。他想把我嫁给周大发，也是想名副其实的霸占柳家。所以。你招亲，其实也是为了摆脱你大伯的掌控。不，如果你觉得我利用你，我们俩既然已经结为夫妻了，我自会全力助你。无论你站在哪边，都可以。只是，你就像我们讲的，那我们去破红。不，这我。要要我怎么做？你刚才不是还说要全力助我？哎，你怕疼吗？不不怕。不怕就好。试试看。没什么，放点血而已，不疼的。这样，我们就算是真正的夫妻了。你是想用他骗我柳成礼？嗯，省得他不死心又给我找。行了，你休息吧，我睡外间了。哎，我一个大男人，哪有让女孩子睡外间的道理？我去吧。行，不推
说了，拜拜。不出意外的话，我大伯今天还是会来找麻烦。要是他说了什么不好听的话，你别往心里去。他若是来说理，我便不对他怎么样；可他若是来硬的，记得躲我身后。好。胡闹，简直是胡闹！你让我们柳家的颜面何在？大伯，莫生气，有话好说嘛。看来呀，大伯是怪我们没给他奉茶呢。要不给大伯泡点菊花茶，让他下下火。刘九安，你少给我整个犹豫！我以长辈的身份命令，这门亲事，作废，你必须嫁给周家。想对我夫人怎样？周大发贪财好色，这里谁不知道？你要是真觉得为我找一门好亲事，那行啊，到大街上让父老乡亲来评评理。刘九安，你太过分了！难道我作为一个长辈，连给你安排一门亲事的资格都没有了吗？啊！你大姨妈就是你爸在世啊，也得听我的。刘九安，你太过分了！难道我作为一个长辈？连给你安排一门亲事的资格都没有了吗？啊，你去打，就是你爸在世啊，也得听我的。大伯是要用长辈的身份来压我，口口声声是对我好，到底是真心还是为了柳家家业？你家，柳家，你懂什么呢？啊，我也是为了柳家基业，才不得不。早都告诉过你，柳家家业是我娘留给我的，想染指，门都打死你个不孝女！哎呀，哎呀，再敢惹我娘子，我就扭断你。你，我是九安的大伯，你敢对我动手？我只是想跟大伯打个招呼罢了，是吧，刘？对呀，你刚来我们柳家，是该跟大伯好好亲近亲近。刘九安。以前可不是这样啊！你一定是受了这个小白脸的挑拨，哼！我得找人跟你理论理论。今天多亏有你，大伯吃了亏，想必一时半会儿也不会来招惹我们。左右无事，索性叫上严叔，咱们一起去集市逛逛。今天怎么突然想起去集市了？你来的太匆忙。应该给你们置办点东西才是。不必过分，这一点。那怎么行？你是我夫君，应当有义务照顾。嫂子，这炒蘑菇酸的挺甜的，好好吃。薛汉，鸭面也尝尝，可好吃了。怎么了？你不喜欢啊？好吃。好吃，我从来没吃过这么好吃的东西。嫂子，你真好，喜欢就行。不过这糖葫芦可不能多吃，牙会坏掉的。嗯，我听嫂子的。母亲，再过一天。哎，钱包交出来。我的钱包。这位先生，我贼拿错了。你说我偷了你的钱包？钱包呢？那你让我们搜上一搜不就知道？若是没拿，我们自然不当心。钱包呢？那你让我们搜上一搜，不就知道了？若是没拿，我们自然不告。那我若是不让搜，你会愿意？绝斗是吧？老子还没怕过谁。嗯嗯、哥，你真厉害！我已经让了你三招，我不服。我不，再来。石汉，看，下回钱包不行吗？算你厉害，今天老实在。哎，老二，还想当老子见官？偷鸡摸狗不正道，以后你跟着我，怎么样？可以吗？他的身手不错，我不在的时候也能照顾你们。你是我夫君，听你的。姐姐，你可回来了。
，你这是去哪儿了？刘子琪，姐姐，你怎么能拒绝大伯给你安排的婚事呢？姐姐，你怎么能拒绝大伯给你安排的婚事呢？你怎么不问问大伯给我订了什么样的亲戚？姐姐，你这就不对了。你也不在了，你就应该听大伯的。赶快去跟我一起跟大伯道个歉，说你愿意嫁给周家。我已经有了婚了，不能再嫁给周大侠了。就是他吗？<笑>姐姐。婚姻向来都是父母之命、媒妁之言，没有得到长辈的首肯，你们的婚姻不做负责。我的婚姻我自己能做主，还轮不到他给我承认这个丑话大嘴。哎呀，子琪，你一听这丫头是怎么说话的啊？怎么这么眼里没有长辈呢？这要是传出去，人家怎么看我们柳家？是啊，姐姐，你不尊重长辈，咱们柳家是要被人戳脊梁骨的呀。就算你不为了自己着想，你也得为了我们柳家考虑呀、啊。姐姐，是我哥说我嫂子已经怀孕了。你说什么？你说什么？姐姐怀孕了？什么？刘九儿，你们昨天才成的亲，这怎么就怀上了啊？妹妹，小孩子不懂事乱说话，你不要忘记一句。不过。我和子琪看了已经成亲，刚才大伯已经亲口承认我和池汉已经成亲，那就更不能再嫁给周家。再说我们已经有了夫妻之实，这就更不能再劝了。姐姐，你这话可不能乱说。刘九安，你疯了你啊！这种话，你你也是在大庭广众之下说的。妹妹，我们都是女儿家。这种事我怎么能乱说呢？如果你不信，我洗牌为证，你可以去看看。不知廉耻，子琪啊！你看，九安这是执迷不悟呀！还有这个，他就是冲着我们柳家的财产来的。大人，给我把这个片子断。柳成立，你要干什么？柳成立，你要干什么？居然这么执迷不悟，做哪来的？我也只能出此下策。来人，把大小姐带到祠堂里，好好的反省反省，给这群骗子通通抓起来见官。姐姐，大伯他也是为了你好，你就听大伯的，安心去祠堂待几天，好吗？不会再回来了。而且你们是忘了，柳家现在是谁当家了吗？你想干什么，刘九安？你敢跟你大伯动手？我说过，若是大伯执意在柳家指手画脚，那就请离开柳家。哼！卓俊，替我送大伯出去。刘九安啊，你目无尊长，不把我这个大伯放在眼里，你迟早会有后悔的一天。我们累了，先回房休息。妹妹。好，给我等着，迟早有一天，我会把柳家财产从你手上全部夺回来。卓君，既然你已经来了我们柳家，我自然也不能亏待你，每月给你七块工钱，如果做得好，还能在家，你觉得呢？可以，但是。好不识得几个大字，只能干些体力活。不用，就干一些看家护院的活就行，把严叔照顾好。顾识字可不行呀。这样吧，严叔上学的时候，你跟他一起吧。我跟你说，太好了。成交。那你就先跟严叔住一起吧，也方便照顾他。你的衣服，我过些时找人给你送来。你既然已经是我的老板了，有句话我还是要提醒你。猪，你说，你那个妹妹刘子琪，你得多防着点。不是我挑拨离间，我只是不想刚到手的好工作，转眼就这么黄了。你也看出来了，放心，我自己会有分寸。你们柳家还真是热闹呀！
。哥，是大哥大嫂他们。严叔，别怕，跟你哥去看看。出去，跟严叔回去。对不起啊，我家的事儿给你添麻烦了。我们现在是夫妻，还说这么见外的话。再说。我柳家不也是一堆鸡飞狗跳的肮脏事？以后呀、啊，我还仰仗你呢。有道理啊，那我现在就打发了他们。哎，你那哥嫂贪心不足，只怕没那么好对付。我陪你去吧。来，不吃饭，你入赘柳家，没有彩礼，你把你大哥大嫂放在眼里了吗？不吃饭，你在我们家白吃白住这么多年，现在入赘柳家。做柳家子女，你把我你哥哥嫂嫂当回事儿没？你说说你是不是一条白眼狼？大哥大嫂，你们怎么说的？当初是你们把痴汉赶出家门的，现在怎么还倒打一耙呢？你必须口喷人！明明是他俩在我家白吃白住。严叔，你过来！你说是不是这么回事？严叔，别怕，过来。那不敢把你怎样，当我面还敢动手？你是真不怕别人知道？平日里是怎么虐待孩子的吗？要不是我们，他兄弟俩早就饿死了。你你想怎样？分家吧。分家？凭什么？我们不分。你绑上了柳家，连点亲情都没有了吗？亲情？你我本来就不是一个母亲所生，爹走了以后，处处欺压我们兄弟二人，把我娘留给我们两个老屋给葬了。那个时候。你们可曾念及过亲情？分就分，傅痴汉，你既然入赘柳家，就不是傅家人，别想从我这拿走一分钱。痴汉可以不分，可严叔可是你们傅家人。傅严叔，他一个小屁孩，有什么资格分我们家产？即使傅家男丁，无论年纪大小，都应该有一份家产。如果你不同意，那我们就到警署聊一聊。顺便把你虐待严叔一事给一并说说。那你说，怎么分？钱财和田产都可以不要，但是这老宅子是爹娘留给严叔的，必须要走。傅痴汉，你真狠毒呀！傅痴汉，你真狠毒呀！你想让我跟你大哥碎大街上啊？傅家有十二亩田，加上一些其他值钱的家当。还有一些财产，总共能换十套这样的老宅。如果你们不愿，我们要田产也行。不行，我们说好的，田产和钱都归我们。房屋可以给你们，但是你得给我一笔搬迁款。我们柳家家大业大，是不会欠你们这对贫贱夫妻的钱的。请回来。小安，你收留了我弟弟，又帮我要回了老宅，这我不知道怎么感谢你。又说这么见外的话，我们都是夫妻了，我帮你是应该的。再说，他有事要两周。你说，我一定照办。别那么严肃嘛，我只是想让你陪我去柳家酒楼一趟，别搞得跟上刀山下火海似的。不过陪你去都是我分内的事，为什么要这么郑重其事呢？没那么简单。不过陪你去都是我分内的事，为什么要这么郑重其事呢？没那么简单。我听人说柳家酒楼东西又贵又难吃，但柳城里给我的账簿中，每一家商铺都经营的很好。所以你是想微服私访？对，正好富家老宅离柳家酒楼又不远，咱们可以一起顺道去看看。再说，这房子都收回来了，还得收拾一下，不是？都是你替你做的好事，到你家里付下，自己做了八辈子没了。你，你想干什么？二位若是觉着受了傅痴汉的气，我这儿倒是有一个办法。您在这儿坐半天了，别说客人，连个服务员都没有。就这样，每月的账目上竟然还是盈利的。这柳成也肯定到我手上。快到饭点，要不我向服务员过来。服务员，服务员，快到饭点，要不我向服务员过来。
，服务员，服务员，叫回来叫，想吃什么自己点。你这待客人就这态度，就这态度，你爱吃不吃？定价还比别家高了一倍，我们怎么做生意？嫌贵到对面去吃啊？把你们管事的叫出来见我。哼，你以为你是什么人？我们管事是你想见就能见的吗？我是柳家大小姐柳九安，这个酒楼是我柳家的产业。把你们管事的叫出来见我！<笑>谁不知道柳家大小姐大门不出二门不迈，怎么会来到这种地方？你说你是柳家大小姐，让我验证一下你是不是？哎、啊，他他他，救救救啊！啊！谁在这闹事啊？敢得罪柳家？看样子不像在昆城待了吗？赵管事可真大威。小姐，您这么来了，要不提前打个招呼，我要备一些酒菜哈，招待你。不必麻烦。我就想来看看他到底是怎么。小姐，您这是什么意思？我就想来看看这到底是怎么。小姐，您这是什么意思？现在是吃饭的点儿，对面酒楼座无虚席，我们酒楼连一个客人都没有，这是怎么回事？对面的生意本身比我们好，我们的人自然就少。行。那我想请问，我们进门的时候，为什么连一个迎客的服务员都没？他，在我们点菜的时候恶声恶气的赶我们走，这又是怎么一回事啊？这是我的大侄子，是刚来的，不懂规矩。哎，我好好教训一下他，还不给刘小姐道歉？不必了。我再想问你，为什么我们菜单上的定价比别人高出一倍不止？这是怎么一回事？我们家走的是高档路线。自然比别人价高一倍。别以为你不说我就不知道，账本拿来，我一条条告诉你，你玩的是什么花的。拿到了。白菜五角八分，猪肉三元九角，市场价高出三倍不止。你故意提高菜品价格，让客人不敢上前，这些钱最后都进了你的腰包。白菜五角八分，猪肉三元九角，市场价高出三倍。你故意提高菜品价格，让客人不敢上前，这些钱最后都进了你的腰包。再有柳城里带人上门吃饭，以此凭证，柳城里再以请客为由，这些钱全部记到柳家开销上，我可有说错？小姐，我错了，我是一时糊涂，看在我这么多年为柳家尽职尽责的份上，就饶我一次吧。你不说，我倒忘了。这么多年，你做的龌龊事儿可不止这些。石汉，把人送到警署，一些账本回去好好查。刘九安，你别问了，我从小是看着你长大的。既然你不念旧情，我倒要看你这个废物，怎么有本事把柳家管好。早有一天，整个柳家会败在你的手里的。放心，你看不到的，因为你下半辈子会在监狱里。石汉。把人送到警署，然后咱们去你老屋看看。嗯，干嘛不回去做？我这里太乱了，看不出来。柳家产业那么大，我总得找人能帮我。正好有个人选，我的表哥，他家呢刚好也在这个附近。咱今晚在这住一晚，明天直接过去，省得来回喧闹。行，我哥嫂房间好，宽敞，嗯，被褥也是新弹的棉花，住住一晚。这个秋千，我和我弟小时候老玩，自从我哥我嫂子把房子霸占以后，再也不回来。没想到今天还能坐在这，我怀念。这天上的星星真美。什么？我说，天上的星星。我说，天上的星星。嗯、啊，你怎么哭了？没什么，石汉。如果我说
我不是留学，我不是你认识的留学啊，你不能解释。那如果我也不是不想看你的，我可以。我喜欢的是现在的我。是那个唐小康，对，对。现在的现在的我们是不是？哎，我。什么味儿？是没油味儿。我陪你去。当家里啊，真的要我让老崽子烧掉吗？哎呀，我觉得不好啊！这要是万一被发现了，会被抬起来的呀！怕什么呀？说是俺俩手有枪，对付咱们，又咽得下这口气。哎呀，我还是有点害怕。不能发呀，豆腐烧屋。不以后，我念你是大哥，可没想到你如此歹毒，谋财不成，还想放火烧死你。冤枉呀！我们没想杀人，人赃俱获，还说冤枉？我们只是想把这破房子烧了。谁知道你们在柳家住的好好的，咋会回到这破房子来住了吗？哎呀，我们真是冤枉呀！那你是承认这把火是你放的喽？走吧，跟我去警署。等一下，警卫，我们知错了，你大人不计小人过。就饶了，我和你大嫂这一次吧。就是，我们也是上三六家受了这点气，所以才鬼迷心窍干了这事儿。我们以后再也不敢了，再也不敢了。哎呀，你放过我们吧，啊！啊，没事，他们不会这么轻易的。我有分享，既然你不想去警署，你就告诉我，背后指使你的人是谁？既然你们不想去警署，你就告诉我背后指使你们人的人是谁。弟妹，你你是不是弄错了呀？没有人指使我们，是我跟你大小子鬼迷心窍。大嫂，纵火罪可是重罪，我们好歹亲戚一场，我也不想让你住大牢呀。好，我说，我说，干嘛说？弟妹，是我跟你大嫂鬼迷心窍。对对对，没人指使我们，没人指使我们。算了，这样，还是带他们去警署吧。好。你说指使你大哥大嫂人是谁啊？嗯，能让他们俩这么忌惮，而且还跟你家有仇，在城里。也只有周刘两家，周刘家与我家还有生意往来，应该不是。至于其他的，算了，以后我小心点便是。看我干嘛？你想看我哥是吗？我就是觉得你千金大小姐，是不惯人。哎呀，不相随俗嘛！你快点吃，一会儿去我表哥家还能蹭一顿午饭呢。表哥，表哥在。贱货！家里都揭不开锅了，你还敢给那个臭穷酸的送东西吃？信不信我打死你？大爷，你别这样，儿子在人家学习又不收咱学费，对咱已经很好了，我送点东西不应该吗？他都收别人的钱，凭啥不收你的？还不是你跟他有一腿？你你胡说，我妈和老师不是那样的人。起远道啊
，难怪外头都说你是那个臭穷酸的野种，怎么现在就后起你那个野地了？别打孩子，那我就连你一起打。你是谁？私闯民宅，信不信？我报警把你抓起来。小姨，表哥，我们还记得我？你是姐姐的孩子，刘九安。九安表妹，你怎么来了？是我，小姨，我妈一走天叮嘱过我，让我好好帮衬帮衬。对不起，我来晚了，让你和表哥说吧。你就是柳家大小姐，傻子大侄女。你就是柳家大小姐，傻子大侄女。太好了，以前呀、啊，你妈来我们家都会给我们送很多钱，这回你带了多少钱？赶紧给我把赌债还一下。嗯闭嘴！这没你说话的份。你一个下人，竟然敢对我动手动脚！你祖子还叫我一声姨父呢。小姨，表哥，给你们介绍一下，这是我的夫君，李晴晴。九安，你嫁人了吗？什么时候的事儿？小姨，这些事我都跟你细说。现在，我们要处理这个人的事。外甥女，这都是误会啊！要不是你小姨在外头出轨。不不，我是不会打他的。你胡说，还不是因为你赌博把家里的钱输光了，害得我上不了大学。人家老师好心免费教我，这妈心里过意不去，还给人家送点吃的。你以为谁成天都跟你一样，心里总想着是龌龊这事儿。自从他把家产输光之后，这也不愿意工作了，成天就是喝酒赌钱。这输了钱就回家打我和我妈。表哥，这件事你怎么都不告诉我？妈说你在柳家也有难处，所以我们尽量还是没给你添麻烦好。表哥没事的，我们都是一家人呀、啊。对，对对对，我们都是一家人，打断骨头连着筋。你看这样，表哥，这次我是想跟你说上大学资助你的事情。上大学，我不想。大师兄，你听到了吧？他不想，读书有什么用呢？还不如。把他读书的钱给我，让我翻本，我保证让他们娘俩吃好的补补。石汉，他太吵。明白。老哥，你听我说完，我也不是白资助你。等你上大学回来，可以替我管柳家产业。你要担心小姨的话，这简单，让小姨直接搬回柳家住。如果想跟这个人离婚，我也。九安，要不我不去了吗？小姨，先跟表哥回避一下，我来和小姨。别乱来。其实呀、啊，你小姨夫当年对我还是挺不错的。放心啦，小姨，我跟小姨夫只说话，保证不动手。如果实在说不动你小姨夫呀，动静小点，别吵着邻居休息。放心啦，小姨。大外甥女，咱们都是一家人，有有话好说，有话好说。小姨夫，你是不是还欠着赌债没还？二十块钱，二十块钱。这个钱包里有二百块钱，你知道该怎么做呢？媳妇儿啊，这些年你也够辛苦的了，也该歇歇了。我忙活这秋收的事情，就在柳家去接你啊！哥，嫂子，你终于回来了。对不起啊，严叔，昨天我们去了趟老宅，看你担心了。那这样吧，明天请你吃好多好吃的，算是赔罪，怎么样？好，嫂子，你不能骗我。阿东。啊，对了，介绍一下吧，这个是严叔，石汉的弟弟。这个是我小姨和我表哥。姨，表哥，嗨。行了行了，赶紧带小姨上去休息吧，大家可能累了。哦，对了，你小姨跟表哥的房间我都收拾好了。好了，我这不是刚把大伯收买那些人打发走吗？等过些时日，我再招些人，你就不用做这些琐事了。不，我想告诉你的是。刘子琪今天一大早就出来，去警署接了三个人。是谁？傅云峰、张巧莲，还有一个叫赵大海的
，昨晚院子里的火，是刘子熙他们放火。放火？你们究竟经历了什么？放火？你们究竟经历了什么？昨晚我们在富家老宅过夜，半夜醒来，傅云峰夫妇来放火。是为什么警犬？我们在幸福那里。都怪我，没能看好刘子琪。想不到他这么歹毒，竟然还敢谋财害命。应该是巧合。昨天我们也是临时起意，他应该不会知道我们会在老家过夜。不管怎么样，我们都得防着他。夫君，平日里多留心一点。可是，我还要照顾袁叔。严叔还是个孩子，能照顾好他。至于刘子琪，我们会多留心的。嗯。齐汉，我没跟你打招呼，就把我小姨跟表哥接过来的。生气？我为什么要生气？嗯，因为你是我夫君啊，这种事情我应该先跟你商量的。齐汉。我没跟你打招呼，就把我小姨跟表哥接过来，别生气。我为什么要生气？因为你是我夫君啊，这种事情我应该先跟你商量的。你不用事事都考虑我，我支持你做的任何决定，而且，既然陆仪是你的家人，那她也是我的亲人，我怎么会见你？那个，我明天想带我表哥去青山学院看看，是我把他叫过来上学的，大学那边我还没弄好。明天我陪你一起去。嗯，好。老师，今年的招生已经满了，你请回吧。老师，今天才第一天招生，怎么就不招了？而且咱们青山学院。不是主张有教无类吗？只要有真才实学的都可以破格录取，而且你还没有让我参加入学考试，这怎么就不招了？咱们青山学院不是主张有教无类吗？只要有真才实学的都可以破格录取，而且你还没有让我参加入学考试，这怎么就不招了？我说满了就是满，我是教务长。再说了，看你穿的一身人模狗样的。你从哪逃的呀？你交得起学费吗？不是老师，英雄不问出处呀、啊，你不能以貌取人吗？当然，我们这里是青山大学，你以为我们开的是善堂吗？表哥，我来。这位先生，您贵姓？你姓周。这位学生，你也是来入学的吗？不，我是陪我表哥来的。周校务长，您刚才说青山学院不招你。可我这一路上也没看到什么公式，要不这样吧，明天我让人领一份，省得一些学生白跑一趟。没有没有，我看这位学生也有几分读书人的样子，我我这就给他安排考试吧。如果青山学院都是像您这样的教师，那我不上也罢，那我不上也罢。哈哈哈哈呃，我姓秦，现为青山学院校长。不知这几位是？啊、我姓柳，叫刘九安。呃，学生齐远道。刘九安，<笑>原来是刘府的千金啊，怪不得这么面善。嗯、呃，这位同学，不知你对我青山学院有什么误解？既然来求学，若连入学考试都不做，要有什么说辞，未免也太没底气了吧？秦校长，那么何时开考？原本啊，新生考试在三天以后。现在我和周处长都在，今天给你新加一场吧。好。齐远道。国文、英文、通史、物理、化学、生物，你都超过了平均水平。秦校长，从今天开始，徐远道就是青山学院的一员了。一周后，让他正式入学吧。一周后，让他正式入学吧。表哥，你真厉害，你就知道一定可以的。多谢校长的爱，可我
，并不打算录着金川学院。什么？不是表哥，咱不是说好了吗？这学分的事儿你不用操心。不是这事儿，以前呀，我本来就是青山学的教学风范，非常的喜欢。可现在，我发现这也是藏污纳垢之处。这样的地方，怎么可能教？信不信我让保卫赶紧出去？<笑>好大的官威呀、啊，周教务长，你这是只认家世不认才华吧？不要干，我自己走。哎，等等，你再想想。我想清楚了，我刚才所说的这番话，秦校长既没有反驳，也没有询问。我相信你对周教务长的所作所为，并不是毫不知情。表哥，先走吧。这昆城又不是只有这青山学院一所大学，还会再想。哈哈哈哈我们青山学院就喜欢你这样说真话的学生。说，想怎样能留下来？我，他，只能留一个。我和他，只能留一个。好，你留下，他离开。校长，你怎么能因为这小子的一句话就把我赶走了呢？这么多年，我没有功劳也有苦劳啊！你也知道，你没有功劳。这些年，你背着我做了那些事情，你以为我真的不知道吗？我只是想给你留个面子，不想让你太难看而已。我会在开学时全校师生面前免去他的职务，这样你可否愿意留下来？校长公正严明，在这样的地方学习，我相信你会有更好的收益。哈哈哈哈，你小子！是赶在学校的第一个威胁我的人，下次可不允许了啊！表哥的事终于解决了，接下来的任务就是赚大钱。你想怎么做？首先呢，要重振柳家酒楼开始，我要把柳家酒楼打造成全城最有特色的饭店，然后把连锁店开到全城全世界。我帮你。石汉，给你介绍一下，这位叫周树，也可以叫他周叔，以后负责掌管酒楼的一切事务。周叔呀，也算是我们酒楼的老员工了。之前柳城里霸占我们酒楼，把员工都换成他自己的人。不过现在我把周叔请了回来，感谢周叔不计前嫌，能帮助我们柳家。东家客气了，我还要感谢东家，就嫌我这把老骨头呢。啊，对了，这位是我们酒楼的厨师长张大叔。大叔好。我觉得酒楼现在的为今之计是要打消人们对酒楼的不良印象，这样才能吸引顾客前来。我觉得呀，咱们应该把之前订的菜品价高的恢复原价，然后再做一些打折和促销的活动。周叔说的没错，但只说对了一半。光有打折可不够，我们要有别家没有的营销手段。比如呢？比如，我打算做自助餐。什么是自助餐呀、啊，九安？我虽然不懂经商啊，但我总感觉这么做会不会支出大于营收？池汉，你知道自助餐？池汉，你知道自助餐？我也是听说啊，听说那些上流社会的达官贵人，他们在搞宴会的时候会准备好多食物，然后不间断供应，呃，让宾客自取，这就是所谓的自助吧。按照书里的时间，他现在还没当上司令呢，怎么会知道这些？啊，我也是听说啊，对不对？不知道。石汉说的只对了一半。上流社会的宴会自然是不计成本，怎么奢侈怎么来。但我们是开店，要讲究利润。首先呢，我们要对顾客进行群体分类。来我们酒店吃饭的人，一定要有一定的消费水准。餐位费不用太贵，只要让顾客觉得比点餐划算就行。我觉得可行，因为啊，每一个人的饭量都是有限的，而且贫苦人啊不会来咱这吃饭，想日子过得去的人啊，他又吃不了多少。周叔不愧是老掌柜，一点就透。首先呢，我们要控制用餐时长；其次，让服务员对食物浪费情况进行监管并进行处罚。小姐脑子灵光呀，像我这把老骨头呀，嘿嘿，跟不上你们年轻人了。<笑>那这事儿就这么定了，周叔，那酒楼重修的事就有劳你了。
。表妹，真有你的！没想到你一个女孩子家可以把生意打理得井井有条。哎，我忘读了这么多年书，跟你比起来啊，差远了。表哥，你不要妄自菲薄。这六家产业这么大，我一个人可忙不过来。我还指望着你毕业后来我家帮我呢。只要表妹有吩咐，我绝对效劳。嗯，表哥。这里面有二百块钱，算是我和池汉的一点心意。嗯，你在学校用钱的地方一定很多，如果不够，你再来写信告诉我。嗯、呃，不行不行，你已经帮我交过学费了，我怎么才能拿你的钱呀？哥，拿着吧。虽然青山学院学风优良，但人生在世啊，有点钱还是能解决很多问题。哎呀，你别婆婆妈妈的，大男子汉。我是生意人，我讲究的是投资。这钱到时候你回柳家帮我的时候再还给我。那我就不多推辞了，多谢柳老板。<笑>表哥，你考上大学了，怎么都不告诉我了？表哥，这里是我亲手为你缝制的一些衣物，虽然不值钱，但是啊，都是我的一片心意。表哥，你千万不要推辞。啊，多谢子琪表。啊啊！好爽，石汉，你再用点劲儿。石汉，你这按摩手法都可以出去当师傅了。可惜啊，我不懂生意，不然也不会让你一个人忙得团团转。没事，万事开头难，只要酒楼生意风生水起，一切就没那么多事。再用力一点。老板，我发现我是不是？你不是要进门之前先敲门吗？不好意思，啊，我再来一遍。不用了，什么事儿？是这样，之前你不是一直让我留意刘子琪吗？我发现他最近出入特别频繁，可能会有什么大动作，您得多注意点。哦，对了，那个，他之前还试图引诱我来着，不过我已经拒绝了。那我是不是该改口？你叫妹子。你说这叫什么话？我是那种人吗？区区美人计，我能看不出来？美人的图牌送爆了，你就请了呗。哎，我的意思是说，你先假意答应他，看他这肚子里藏的什么坏处。你的意思是，让我当你的眼线？大发哥。你看看你们玉来酒楼，生意何止一落千丈，你就甘心卢九安抢了你的生意？不甘心又能如何呢？那顾客老往柳家酒楼跑，我有什么办法？自助餐啊，它无非就是种经营模式，你也照葫芦画瓢抄过来就是了。到时候再在价格上做点调整，还还比不过他们吗？你说、啊。这样照葫芦画瓢，能行吗？大发哥放心，我还有后手，到时候包管刘九安的生意，名落千丈。好，要怪就怪那刘九安挡了我的财路。都跟了我一路了，还不够吗？这路是你家修的呀。我不能走吗？卓俊，你就甘心一辈子都当刘九安和傅驰汉的下人？只要你能帮我夺回柳家产业，傅驰汉有的，我多给。酒楼的营业额每天都在提升，很好。周叔，你再不歇人，把咱自助餐的消息传到附近的各个周至县。让更多的人知道我们柳家酒楼。好，我这就去找人吧。哎，对了，最近呀、啊，对面的运来酒楼又在重新装修，我看应该是看那个自助餐的生意比较好，他们想分一杯羹了，咱们得做好准备去应对。没关系，这自助餐呀，只是一个经营模式，这小模仿并不难。而且你别看现在客人这么多，他们只是因为之前没见识过。等这时间一长，新鲜感过了，这客流量啊就会逐渐下降。那怎么办呀、啊？所以呀、啊，这事事都要走到前头，先到者吃肉，后到者喝汤，再骂连汤都喝不上。不过，周叔你放心，我还有别的方案。哟、嗯，别打
，求求你们，别打了，我明天一定还钱。明天？还有多少个明天？今天不还钱，回给你打。老他借你多少钱？他借你多少钱？哟，还是个小美人。他借你多少钱？不要让我们第三遍。怎么？你要替他还吗？哎，等等，欠我们二十块。我替他还了，等会儿来刘府上拿。嗯，谢谢，谢谢小姐姐。请问你贵姓？我把钱一定要还给你。你想赚钱吗？想，当然想。如今柳家酒楼正在招工，你去那儿谋个职位，到时候我再联系你。柳家？那那那那那不是？没错，如今你大外甥女在那当管家。该怎么做，不用我教你。嗯，小姨表哥，你们怎么来了？小杨今天没课，回来看我吗？我在柳家闲着也是闲着，就来酒楼看看，看看有什么能帮上你们的。小姨，我是来接你玩的，不是来接你工作的。九安，小姨闲不住呀。你二姐，你一天忙到晚，我这不是想替你分担一些吗？我这还挺着吃汉喝你，给我早点抱个大外孙呢。我这还挺着吃汉喝你，给我早点抱个大外孙呢。嗯，这样吧，小姨，我听娘说过，你厨艺挺好的，要不你给张大厨做个帮厨，我一个月给你十二块工钱，怎么样？使不得，使不得，怎么能给工钱？小姨，既然是帮工，那肯定得给工钱了。再说你不为自己考虑，也得为表哥的将来考虑才是。对，好啊，你个臭婆娘，我以为你死到外头了呢啊，在外头好了就过惯了，不想回去了是不是？赶紧给我滚回去，家里的事都没人做了。哎，爸，我还欠着表妹二百块钱学费了，这娘呀要替我留在表妹的酒楼里打工还债，没法和你一起回去。他在外头干活能挣几个钱呀？还不如回去给我做饭呢。小姨夫。小姨现在在我这儿做帮厨，一个月是十二块工钱。如果你把他要回去也行。表哥欠我的学费，你现在就还给我吧。什么？十二块钱？啊！我看你这酒楼生意挺红火的，你看看还有什么工作可以让我去做啊？他一个人也忙不过来，我们俩一块儿给你还钱，不是更快一点吗？呃，酒楼里的其他活啊都排满了，现在就差一个采买的了。你看，不行，不能叫他做采买。你个臭婆娘，你能不能念我一点好啊？你信不信我打你？小姨夫，小姨，这也是担心你。这采买的活儿起早贪黑的，小姨是怕你累着。嘿，我身体倍棒，放心，我呀嘴皮子还会说，我可以给你杀价。小姨夫，你也知道，这采买可是一个油水很大的活。我只有信得过的人才会交给我。那是啊，咱可是实在亲戚，你不相信我，你相信谁呀、啊？行，小姨夫，那我丑话先说起来。如果你出现了问题，我可不会放过的哟。瞧你说的，我齐大年能出什么坏事啊？行，那这样，您跟小姨的工钱一样，如果做得好，我还会再给你找。齐汉，带小姨夫去交接一下。得嘞。九安啊，你不应该把那么重要的事交给你小姨夫呀，他会毁了你的心血的。妈，表妹呀、啊，你们早都考虑好了。小姨，我再给小姨夫最后一次机会，如果他不肯悔改，你不为自己考虑，你要为表哥的将来考虑。小姨夫那边都安排好了。嗯。已经派人盯着了，他胆敢做什么手脚，咱都能第一时间知道。你办事我放心。这是我刚跟张大叔学的，你尝尝。没洗手呢，脏。啊。嗯。好吃吗？嗯，好吃。小安，你以后也别什么事都亲力亲为了，没有你。你说的对，我是有你的。姐姐，姐夫，我没打扰到你们吧？打扰到了，对不起，姐姐，我只是有事想跟你谈谈。
。现在大伯和其他亲戚都搬走了，就只有我跟姐姐姐夫一起住，有点不方便，所以我想搬出去。我家产业这么多，不是妹妹，看看吧。那个东二街上有户宅院，不知道姐姐可否愿意给我住？妹妹喜欢就行。嗯，姐姐，我还有一件事儿，我一个弱女子，孤身住在外面不安全，可否让卓俊也一同搬过去，也好有个照应？刘子琪，他是想分化咱们身边的人。哎，咱们身边知根知底的人本来就不多，他再把卓俊带走，以后办事。其实他搬出去又挺好的，省得在这儿住，我们还得出去租房子。老板，我们找我。你最近在刘子琪身边，可有发现什么？最近，我不光联系了朱大发兄弟要对付你，还一直在调查你表哥的事儿，连他的身世、爱好都查得一清二楚。这么重要的事儿，你为什么不早说？你是不知道你那个妹妹有多难缠。每天派人把我死死的盯着，我怕他发现我们之间还有联系，就一直没有敢动作。要不是他今天告诉我你们找我，我都没机会过来。你的顾虑是对的，如非特别情况，轻易不要暴露。如此，齐让卓俊出去住，那如果我们对接，可就困难了。你有什么办法？确定好对接的时间还有地点哦，还有加暗号。从明天开始，每隔三天晚上八点，我们去找黄俊，地点就在霍燕墙边，暗号是“三声猫叫，两短一长”，就是我们。“三声猫叫，两短一长”，就是我们。你干嘛？是他。你是不是有什么秘密？我有什么可瞒着你的？我的家人也告诉你。对我也知根知底。上次在酒楼，我就想问你了，你从小在村里长大，怎么会知道自助餐？还有你对卓君的态度，你的武功，以及部队里的街头暗号。那你呢，柳大小姐？据我所知，你没上过什么学。但是却能看懂酒楼里的账簿，就更别提什么自助餐，这都是你提出来的。你看出来了，对不起，我不是有意要瞒着你的，只是我的经历说出来你也不行。我没有怨你，只是你有没有想过，我跟你也许都有令人难以理解的际遇呢？我没有怨你，只是你有没有想过，我。跟你，也许都有令人难以理解的机遇。难道你？算了，你最近被刘子琪弄得疑神疑鬼。都说了，你是我妻子，什么时候我都会站在你这边。嗯？你又摸我的头，我不是严肃。嗯、我迟汉也。头上光什么东西？咱们就是演员来了。咱们要截图，不能被人发现的。什么人？我这是掩耳盗铃吗？那你说怎么做呢？行了行了，就这样。到了，暗号。你发。你定的暗号，你来呀。我不会呀、啊。<咳>说正事，好。刘子琪前两天都很老实，不过今天一大早他就出了门。刘子琪见什么人去？刘子琪见什么人去？他很谨慎，出门的时候故意伴着我，他自己一个人走了。但我看到他往西南方向去了。舒月和周大发家都不在西南，难道他是怕被人跟踪了，所以特地绕路而走？齐大年暂住的地方，好像就是西南方。他和我小姨夫搞在一起了。也对，以我小姨夫的性格，若没有人背后指点，他只会伸手要钱，根本不会向我讨工作的。我们现在可能被反将了一局。对，齐大年只是贪财，如何刘子琪找到一起？
背后肯定另有图谋。什么意思？我先送你回家，然后继续盯紧齐大年。卓君，你看我刘子琪，走。七号，你今天怎么起这么早？九号，你醒了。我刚才去酒楼了，见你睡得熟，就没吵醒你。齐大年动手了？时间差不多了，你先洗漱，我已经找人通宵消息。我们一起看一出好戏。放开我！放开我！<笑>我告诉你们，柳家大小姐可是我亲外甥女。如果你们打了我，你把她出来，让你们吃不了兜着走。别废话，少废话。好，我。齐大年，你你是不是又去赌了？大外甥女，你快救救我吧！我都被快被他们打死了。小姨夫，你怎么了？惹事了吗？原来这家伙真的是你小姨夫啊！那好，你替他把钱还了吧。欠钱？你们几位是不是搞错了呀？我小姨夫可是一个很老实本分的人呢，怎么会欠你们钱呢？你自己看。我小姨夫可是一个很老实本分的人呢，怎么会欠你们钱呢？你自己看，这些都是他这几天在我们这里借钱留下的借据。你看一下，一共是二百一十七元六角八分，二百块。几位大哥，是不是弄错了呀？二百块呀、啊！你疯了？你有病死我个牙呀！你个臭娘们儿，你敢打你男人，信不信我打死你？臭娘们！齐大年，在外边欠了钱，就回来拿妻子撒气，你还算男人？我外甥女儿这间酒楼，每一天的进项怎么也在二百之上。替我还这点钱，算什么？大圣女儿，求你点事呗。你替我把这账还了，我向你保证，下不为例。小姨夫，不是我不想帮你，是我真的拿不出来这么多钱啊！你看，这酒楼刚开张，用钱的地方也很多。啊，对了，我不是给你那么多采买费，应该还剩不少吧？你先拿出来给这两位大哥应应急。哪还有剩余的钱呀、啊？我买的可都是上等的鸡鸭鱼肉啊，钱早都花光了。不信，你看看账本。小姨夫，你这话可真寒心啊！我一天给你一百块的采买费，怕是有一半都进了你的腰包吧？一元两角一斤的猪肉，你带回来的是草桶；七元一只的宰鸡，你带回来的是没人要的病鸡。齐大年，你可真让人信任。还想起来一件事儿，前几天我让池汉替我去买药，结果竟然在药铺碰到了小姨夫。本来池汉想着是不是小姨夫生病了，需要关心一下，结果一问掌柜，发现小姨夫买的是巴豆。臭小子，你敢跟踪我？还没完呢，本来池汉想着是不是最近小姨夫吃的太好了，需要巴豆下下火，就联系了张大厨。赶紧给小姨夫泡一杯凉茶，这一下，哎，谁曾想到，竟然发现了小姨夫往菜里下巴豆，哈哈，不放巴豆，这可是下毒啊！柳小姐，我奉劝你一句，你还是不要跟你这小姨夫来往了。我没有下毒呵呵，我保证这是误会，绝对是误会。误会？这是什么样的误会，能让巴豆下在饭菜里呢？这钱呀，我就不能替你还了。几位大哥，让你们白跑一趟。这个人你们从哪儿带来，就从哪儿带去吧。放开我！我不走。<笑>我有钱，我有钱。我儿子在青山大学上学，我找他要钱。你说什么？你不是给了他二百块钱吗？我去找他，我是他老子，他敢不给我？你敢？你个臭娘们儿，你敢打我，我打死你！你敢找我儿子试试？我就是死，要带你一起死！小姨，别急
，钱我可以给你，但是你得先把和我小姨的离婚协议收起来，我不能让你影响我表哥的前程。<笑>原来你们想的是这个主意啊！签协议可以，但是你要替我把赌债还上，另外再给我加五百块钱，否则免谈。钱我给你。哎，先签协议，签就签。那还有一件事，你告诉我，再多给您点。有啥好事？说。是谁指使你在菜里下巴豆的？是是是，什么是什么指使啊？一百块哟。我我说，我说，是一个年轻的女的，啊，戴着面纱，给了我一笔钱，让我照着去做，我就知道这么些了。抬头，拿了钱以后，就别再出现在我小姨和表哥面前，否则。大孙女啊，不不，刘姐姐，我懂，我懂，我这个人呀、啊。向来讲信誉，我呀、啊、就是从你眼前消失的小姨他们安顿好了？安顿好了。志汉，那几个讨债的人，该不会是你找来的？哎，真是什么都瞒不过你。不过你放心，给七大钱的钱能要回来，他以后再也不会收钱。差，该不会是？想什么呢？他这个人呢，特别胆小，给了点教训以后，就不敢再和他分手。那就好。啊，你刚又摸我头！哎，你……啊，困了就去屋里吧，外头多冷。没事。对了，徐大年怎么样？我找人打断他一条腿，他以后啊，再也不敢回春城了。钱呢？哎，问这个呀，都要回来了，给了一百辛苦费，剩下五百放床头柜了，怎么？套藏私藏？哎呀呀，我是这样的人吗？我有的是钱，你藏，使劲藏，随便藏，千万不敢不藏。哎呀，哎呀，好了，你别闹了，我有事给你说。严叔也到了该上学的年纪，我给他想找个学堂。这个。我也不是没想，但是刘子琪一直在暗中使坏，我怕我一个人照应不过来。的确，齐大年也指证不了他。现在他在暗，我们在明，的确不是没想。东家，东家，东家，大事不好了呀、啊，东家。张叔，你坐下来慢慢说。是这样的，从上周开始啊，我们每天。开销大增，但是呀、啊，账目上没有问题，所以呀、啊，我就留了个心眼儿。我发现呀、啊，每天在咱店里面消费的人啊，都是穿着贫苦的人，不可能啊，都是贫苦人家，哪有闲钱吃饭、啊？可不是嘛，他们一进来呀、啊，就撒了泼的吃，那每天都来，把整个席面全部都占完了，正常人都没地儿坐。走，出去看看。小孩要等到什么时候？我一块等两个小时了。就是说好了不穿洋服，一块穿洋装，人进去就是虚假宣传嘛。都说柳家酒楼最大的特果然不错。各位客人，等不及的话，可以来我们运来酒楼，我们那儿也有自助餐。到哪是不是吃了？走了。对，就是柳家酒楼的态度，就是免费为何？来来来，哥几个里边请。是周大发出手。他这招用的是杨某。就算咱们知道是他做的，也没办法。来的都是客呀，总不能把客人往外赶吧？周大发的运来酒楼也有自助餐，那咱们就以其人之道还治其人之身，咱们也雇人去他那儿吃。这样只会两败俱伤，而且周家又不是只有酒楼这一处生意，他们能拖，咱们可拖不了。那那咱们看着，眼睁睁看着他们给咱使坏啊！周叔。你去买几车大青瓦回来。买瓦片干啥？又又要重新装修？周叔，吃饭吧，而且你们吃烤肉。
。石汉，你快看看肉好了吗？哇，好香啊！嗯，你是怎么想到这些奇奇怪怪的？这个，东家刚开始让我去买大瓦片的时候啊，我还以为咱要改行去给人家修屋顶去呢，没想到用来烤肉了，还是东家厉害。俺做了一辈子饭，还没见过这么烤肉。烤肉是有了，不过还是解决不了周大发雇人来店里吃自助的事儿。石汉，你傻呀？你想一片肉烤熟得多久？咱们这自助餐可是限时的。哎，好主意啊！这样既能满足顾客的新鲜感，又能阻止他们胡吃海喝。哈哈哈哈！下次呀，周大发。再派人来，再在这吃的话，也就是给咱送钱嘛。你怎么那么聪明？要论经商，你简直无人能敌。你少骗，公司他们还在着。呃、哎哎哎哎，那我先走了啊，我去给咱宣传宣传新项目。走、啊、走，老张，别看了。九安，我就在想啊，你那个脑瓜里到底还有多少？哎、那油乎乎的，你别碰我。石<笑>汉，你说敌暗我明，我们始终这样也不是个办法。有道理，兵法云“九守必败”，咱们呀、啊、也得主动出击，要把刘子琪各个击破。我知道了，先从周大发下手。行，怎么做？你说，我全力助。商场上没有永远的敌人，只要利益足够，这周大发就能为我们所用。我知道了，先从周大发下手。行，怎么做？你说，我全力助。商场上没有永远的敌人，只要利益足够，这周大发就能为我们所用。各位，这就是我给你们说的秘密武器。啊，香啊！这奶茶呀，热的、冷的都能喝。夏天热了，加点冰块就成了冰奶茶，味道更好。哎，你说，就一些简单的材料，就能做出这么好喝的奶茶？有了这个秘密武器。周大发一定会跟咱们合作的。哎，九安，你说我到书院门口卖这个能赚钱吗？小姨，这倒是一个好方法。不过书院不比其他地方，要是想卖吃食的话，还是得先问我秦院长。你说的对，是小姨糖醋了。小姨，你是想表哥了吧？要不这样，我先去问问秦院长，要是方便的话，咱们刚好可以在书院门口开一家连锁店。有了书院的学生，这生意呀、啊、一定很好，也方便小姨你照顾表哥了。东家柳家酒楼那边把自助餐改成了自助烤肉，我们派去的人是吃的开心了，可是他们不但没亏，反而还赚了。咱们这是在给他送钱呀、啊，你有什么用啊？滚！周大叔怎么发这么大火呀？生气伤肝，要注意身体哟、哦。<笑>你怎么来了？也没什么事就想问问刘子琪许你什么好处呀？刘子琪，我不知道啊。别紧张，即使刘子琪许你什么好处，也得等到他拿到柳家产业之后再说。这还是个未知数。但你要跟我合作，我现在就能给你收益。你是说自助烤肉？这又不是什么独家秘方，你们能做的，我们也能做。我为什么要跟你合作呢？你跟我来就知道了。周大叔，珍珠奶茶，这是珍珠奶茶，我知道，这黑不溜秋的，是珍珠。你喝一下不就知道了？你放心，这么多人看着你跟着我进了柳家酒楼，还怕我下赌场？嗯，只要你跟我合作，像这样的新鲜事物，我还有更多。各位，今天开始，柳家酒楼、运来酒楼正式合作，新名字叫克莱居。好，酒安娘好，你这新酒楼开张，怎么样？跟你大哥说一声吧。你来做什么？都是客，开店做生意，你能挡住客人的？大家先去忙吧，这里我来处理。这位客人
现在酒楼还未开业，赶紧移到门外的。哎呀，酒安呀！你知道你今天酒楼开业，大伯是来给你道喜的。酒安呀！你知道你今天酒楼开业，大伯是来给你道喜的。大伯他不只是道喜这么讲的。哎呀，酒安呐，你看看你这酒楼的生意这么好，大伯是想来看看。你这里需要有什么帮忙的地方，对不对呀？哎呀，至于这个工钱嘛，好商量，好商量。哈哈哈哈哎呀，我都忘了介绍了，这是你堂弟柳长东，小东子，叫堂姐，叫堂姐，堂姐好。哎，小子，堂姐还是个美人呢。光顾着介绍堂姐了，我是你堂姐。爸，堂姐家了，你怎么不告诉我？柳城里，你这是什么意思？哎呀，九安啊，你可别误会啊！我想着咱们都是亲戚，对不对？我就想来给你帮衬帮衬，这又怎么了？对不对？爸，堂姐都嫁人了，我不要在这待着，我要回家，我要找漂亮姐姐。柳城里，你原以为你是真心来道贺，原来是另有所图，请回吧。免得我叫人赶出去，弄得大家脸上都不好看。刘九安，你别忘了，我是你大伯，你这个入赘柳家的废物，别敢挡我的路。秦汉，你是我侄，这里你看一下，不用回去。怎么啦？还在生柳长东的气？没有。他这儿不太行，我跟他一般见识。不过你这个大伯确实可以。那你刚才应该后退。没必要，再有下次，再有下次我肯定揍。那我一定偷偷的在后面给他两拳。表<笑>哥,哥，你怎么来了？这严叔也到了该念书的时候了。这刚好呀，青山学院也增设了小学，所以我看一下你们的意思。哦，对了，秦校长那一块呀，刚好有一处你要找的房产啊。青山小学呀，也有托管，也省得你们每天接送严叔上下学了。呃，刚好我也离得近，可以照看一二。那就有劳表哥这些了。哎，没事怎么，来见大伯还需要这样遮遮掩掩的？刘九安他们派了个下人卓俊，随身跟着我，我不得不小心行事。如今刘九安的实力啊，是越来越强。再这么跟他耗下去，你我迟早斗不过他。你平日里不是鬼点子多吗？你有什么好办法？大伯，当初你巴巴的去巴结人家，现在让人家赶出来了，反倒想起我了。哼，你少在那冷嘲热讽的。周大伯，还不是临阵倒戈，去帮刘九安了。所以外人终究是外人，最后还得靠你我相互扶持、嗯。别说那些废话了，既然他不把我这个大伯放在眼里，那就一不做二不休，干脆。你想杀了他？怎么？不敢？你以为我不知道？你当初让齐大年下到菜场，那是砒霜，是他胆小怕事。才换成了霸道。既然这样，我倒是知道有一个地方方便大伯下手。别叔，你可曾上过学？学生在平未曾上学。严叔他。确实没上过什么学，他所有知识都是自学的。之前表哥在家也私下教过他一些。神童啊，好，好，这样调教肯定不在齐远道之下。秦校长，您这意思是要收下傅言叔了？收收收，这样的神童岂有不收的道理啊？哈哈，请进。言叔。你跟这位老师去看一下宿舍。嗯，好的。
九安丫头啊，你要找铺子的事啊，远道跟我说了，正好有一家啊，依山傍水，就在书院旁边。这家主人生前去了北方，这宅子就空下来了。多谢秦校长上心，不知这家定价如何？偏让你这丫头赶上好时候了。那边报价九百块，但是看人家的意思，还得商量商量。不知。秦校长与这位主人认识？说来也巧啊，这家人啊是我以前一个学生，在军中啊混了个文职，因为部队调房啊去了北方，这个宅子就空下来，所以呢托我代卖。那就有劳秦校长了。不过这宅子是否适合做铺子啊，还是得看过之后才能做决定。这事成之后呀，必有忠信。哎，谢到他们上。你这丫头啊，给我在克莱居留个雅间这个不算特权吧？瞧您说的，只要您来，不光是好位子，而且一律七折。二，想什么呢？石汉，今天秦老爷推荐的宅子你也听到了，你怎么看？我只觉得这么大一个馅饼，落在了安儿的小脑瓜上。你别贫了。你不觉得这世上哪有天上掉馅饼的好事？你不觉得这一切都太过于巧合了吗？啊，你这么一说，我倒想起来了。我前几日正好联系了卓俊，他跟我说，刘子琪最近频繁出卖，好像是有什么行动。柳成立上次在酒楼碰了一鼻子灰，按他睚眦必报的性格，肯定会去找刘子琪的。这俩人凑一起。指不定你肚子坏水，所以我在想，我明天跟卓俊去跟踪一下刘子琪吧，看看他有什么行动。至于看宅子，咱们就先推了吧。空置多年，又突然急出，还只售九百块钱，确实很有问题。可是这是秦校长推荐的，要是我不去，那秦校长得怎么跟别人交代呀、啊？哎呀，放心吧，我叫上小鱼跟我一起去。他正好不是很久没见表哥了吗？这宅子呀、啊、就在书院附近，不会出事的。好吧，那你一定要多加小心。放心吧，小鱼这个还挺适合你。东家，东家，齐夫人，秦院长来了，说找一下齐夫人。有说什么事儿吗？啊，我问了，说是。远道要进京进修，但是离不开齐夫人，所以这事儿就僵着了、嗯。但是秦院长说，事关远道的前途，所以啊，让齐夫人给劝一劝吧。小姨，嗯，你去劝劝远道吧，毕竟还是要以学业为重。如果你不放心，就同他一起进京去。开销方面不用担心，有我呢啊。那可是九安，你一个人去看我们行吗？没事，您就去吧，我陪东家。小姨，你去陪表哥，还有周叔，你这就别折腾了。这酒楼还需要你坐着呢。放心吧啊，你们去吧。嗯，好，好，行。不对，刘子琪他连个特定的目的地都没有，一直在兜圈子。说大哥，你的意思是？我们被他给耍了，要狐狸山。刘子琪，我觉得小雨怎么样？姐夫，卓俊，你们怎么在？回答我。姐夫，你这话问的好生奇怪。我人就在这儿，没事吧？再说了，你不是一直都陪在我的姐姐身边吗？怎么大老远跑来问我？难道是你的姐姐出什么事儿了？糟了，九安有危险！姐夫，希望你还来得及替我的好姐姐收尸。这里是接待客人的前厅，后边呢还有一个客厅，两边呢是侧室，楼上呢还有五间居室，后院呢还有一片竹林，还有一个池塘和菜地。从后边呢，可以直接看到青山书院
，很想购置一个商铺。那现在看看，当一个住宅也不错。张管事，你开个实价，如果合适，我们就成交。哈哈哈哈吕小姐，爽快，一句话，七百五。若不是我家主人急着出手，就这价格，莫说是昆城。便是全国也是少有的。好，七百五十块成交。既然如此，柳小姐稍待，我上楼上取下地契，便跟柳小姐前去公证。哈哈哈，大真院，我们又见面了。柳城里原来是你，小哼，柳小姐，不知汉不在这里。我看你还能不能再威风得起来？来人，绑了他！大姐，你知道等今天等了多久了吗？嗯真香啊！刘子琪这个废物，竟然让你这么快就追上来啊！不过也好，是汉，你就陪着刘九安做一对鬼夫妻去吧。九安呐，你把他怎么样了？怎么样了？他在黄泉路上等着你呢。给我上！你不要过来！我最后再过来。九安呢？哈哈哈哈哈哈！在哪里呢？九安怎么有啊？出去，分头杀人。等等等等，长东，我是你堂姐。我不要你做我堂姐，我要你做我老婆、哎。我有夫君的。我爸说可以的，我听我爸的。长东，那你替姐姐解开绳子好吗？姐姐好疼啊！我爸不让我解，我爸说如果我解了，你就不做我老婆了。啊！啊！说吧，怎么回事？为什么要谋害我夫人？我说，我说，其实呀，这都是刘子琪的主意。他从曲远道那打听到你们要收购店铺的消息，想到了张参谋长，他还有一个宅叫卖，就找人冒充了警察，写信给秦校长。所以。你们把我骗到这儿，杀了我之后抛到湖州，就是为了争夺柳家家业。你，吃饭。算了，既然人证已经抓到，那就让他跟刘子琪在监狱中狗咬狗去。阿二，你放心，我喜欢上你。自从上次你失踪之后，我就发现。这个世界上，我可以什么都没有，就是不能没有你。我也是。从今天开始，你不只是我的伙伴，更是要陪我走完一生的人。好。不过，在这之前，还有一件事情要完成。什么事儿？完成那天我们成军的时候。没完成的事。